独立鱼、鳕鱼、土托鱼这些台湾常见的海鲜，你应该都很熟悉。但你知道吗？你吃的海鲜很有可能是假的。今天就让我们一起来聊聊海鲜诈骗吧。Hello， 大家好，我是志奇。生活在台湾这个海岛国家，我们每天都有机会吃到很多海鲜。但你吃的海鲜很可能不是你认识的海鲜，像是大家常听过的鳕鱼啊、多利鱼、鲍鱼、土托鱼等等，都有可能是其他海鲜冒充的。而且这种海鲜诈骗的问题哦，不是只有在台湾发生。根据研究，海鲜诈骗几乎在全世界都大规模出现。有些海鲜呢，甚至有接近四成都是冒牌货。甚至连美国主管渔业的机关呢，还特别在官网上面开设了海鲜诈骗专区，提醒民众要注意相关的问题。哎，这个海鲜诈骗到底是什么？为什么会搞得这么严重？今天就让我们一起来讨论看看吧。海鲜诈骗指的是海鲜在生产到销售的过程当中，用假标签啊、假宣传或是故意误导的方法去欺骗消费者的行为。那在台湾，其中一个常见的案例就是传统美食土托鱼。真正的土托鱼呢，其实叫做康氏马家春，但因为土托鱼的价格比较高哦，数量也比较稀少，所以有些不孝的渔民或商家会用外表接近的石桥去冒充。哎、欸，那虽然看起来外表差不多，可是他们的风味当然有差，价格也都有三到五倍以上差异。同样的。因为土托鱼实在太贵哦，小吃店呢常常会看到的土托鱼羹，很多时候呢其实也是用旗鱼啊或是鲨鱼代替，所以你吃的土托鱼羹呢可能并没有土托鱼。那虽然假土托鱼之外呢，台湾另外一个有名的冒牌海鲜是鳕鱼，不管呢是在西餐厅啊、居酒屋还是家常便当店呢，其实鳕鱼哦都可以说是台湾人最爱的鱼类之一。但其实真正的鳕鱼价格并不便宜，数量也越来越少，所以有些不肖业者呢就会用鱿鱼去冒充鳕鱼。这两种鱼呢都是用横切面贩售的，外表看起来一样是白色的肉质、灰黑色的鱼皮，在我们一般人眼里看起来真的是蛮像的。但鱿鱼不只是口感的风味比鳕鱼差哦，价格也同样有好几倍的落差。而且被骗就算了，鱿鱼当中含有不容易被烧化的蜡质，没有办法在烹煮的过程当中分解。吃的量少还没有关系哦，但如果吃多了，可能会造成腹泻啊、腹痛等等的症状。那除了上面提到这些呢，还有用越南鲶鱼冒充防鱼，用鱼浆冒充干贝，用鱿鱼呢冒充鲍鱼片等等等等哦，海鲜诈骗可以说是随处可见。而且这些现象呢，不是只有台湾发生，在全世界各地，海鲜诈骗都在大规模的发生当中。卫报在2021年的时候，曾经做了一个横跨30个国家的研究回顾，发现，在9000个海鲜样本当中，竟然有 36% 的海鲜标示都有问题。最严重的加拿大呢，跟英国海鲜标示错误的比例，竟然还高达 55% 吃错的几率比吃对还高。在新加坡呢，还发现有一些号称是虾球的产品，竟然连一点虾肉都没有，反而有可能是猪肉做的贡丸。除了物种标示错误之外呢，海鲜诈骗还包含了产地不实、重量碰轰、假装是现捞其实是冷藏等等，手法千变万化。哎、欸，到底为什么海鲜诈骗会那么严重呢？有一部分是因为哦，海鲜知识还真的蛮复杂的，毕竟海鲜的种类那么多，各种捕捞方法还有产地又非常复杂，就连渔民也可能会搞混。但更多人会认为哦，其实最大的原因就是为了赚钱。有一部分不孝的渔民跟通路餐厅呢，为了追求更高的利润，所以会故意用低价的海鲜冒充高价的海鲜去卖。但这些不孝人士之所以那么容易得手，也是因为哦，对于大部分的民众来说，海洋还是太陌生了。如果有心人士想要动手脚，一般人也没有办法看出来，所以很容易会被骗。那就这点来说，政府的执法力道不够，当然也脱不了责任。以台湾来说，虽然我们有要求标示正确的法规，但可能因为要执法的资源不够，政府很少真的强力追踪捕捞跟贩售的过程，这就导致不孝厂商们有很多钻漏洞空间，让海鲜诈骗的问题变得非常的棘手。不过说到这里哦，这都还是只是偏向人祸的部分。另外一个重要的原因呢，是海鲜本身也变得越来越稀少了。这几年，全球过度捕捞的问题变得越来越严重。像是根据联合国粮食及农业组织的这个数据， 2 0 1 9年全世界已经有 35.5% 的鱼种遭到了过度捕捞，而这个数字呢，在1970年代还只有 10%。
意思是说呢，人类捕鱼的速度比鱼繁殖长大的速度还快，导致某些鱼越抓越少，也越抓越小。以台湾来说，我们的沿海跟近海渔业一度是非常强盛的产业。在一九八九年的时候，每年的捕获量曾经达到了四十点八万公吨，但是到了二零二一年，却只剩下了十七万公吨，直接减少了一半以上。像是前面提到，台湾引以为傲的土头鱼康氏马家春是大家最喜欢的年节海鲜，尤其在澎湖出产的土头鱼呢，更是有白金的称呼。那在两千年以前哦，土头鱼的年产量都还能够维持在两千公吨以上，但是到了现在却只剩下五百公吨左右，能抓到的鱼越来越少，渔民当然越来越难赚。根据统计，台湾沿近海渔业的产值呢，从一九八九年的四百五十四亿元，大跌到了今天的一百七十五亿元。而且不只是渔民遭殃而已，一般消费者也跟着遭殃。因为当这些海鲜的供给变少了，价格当然呢也就会跟着飙涨。未来某些海鲜可能会越来越贵，甚至连有钱呢都未必买得到。那这也导致说，某些不肖厂商呢也更有动机铤而走险，去假冒海鲜诈骗，谋取暴利。而更严重的是，因为台湾是全世界海洋多样性最丰富的地方。之一，当这些海洋的资源越来越少，对整个生态环境也造成很大的影响。那问题就来了，到底为什么台湾海洋资源会破坏的那么严重呢？导致海洋资源越来越少的原因，除了前面提到的过度捕捞的问题，还有像是气候变迁啊、人为污染等等。但是以台湾来说，一个更根本的原因，可能是缺乏足够的海洋保育规划。虽然台湾有47个海洋保护区哦，但是2021年海洋保育署针对其中22个保护区评估过后，发现没有任何一个保护区有达成目标。那之所以会这样子，主要有三个问题。一来呢，是因为目前台湾海洋保护区的面积只有八 percent 多一点点，而且大部分的面积呢都少于十平方公里。那因为海洋动物的活动范围很大，在比较少的保护区呢，要达成效果就会相对的困难一些。第二，海洋保护署本身也指出，目前台湾多数的海保区都缺乏资源去做长期监测跟研究。当科学数据不够，大家想要有效的管理跟实行政策就会变得很困难。第三，老是政府部门的权责不清、执法宽松的问题。现在台湾的四十六个海洋保护区分散给了内政部、农委会、交通部、文化部跟地方政府等等不同的行政单位。缺乏一个跨部会的计划呢，导致海洋保育工作出现了多头马车的状况，也因此在执法上面也常常被批评太过宽松，没有办法有效地保护到这些地区的环境。那要怎么样解决这个问题呢？其中一个可能的解法是从立法的层面去推动海洋保育法。其实，在二零一九年的时候，台湾就已经通过了海洋基本法，希望可以更完善对海洋资源的保护跟利用。当时，其中一个承诺就是尽快的推动海洋保育法，希望能够提高海洋保育的预算，扩大海洋保育的范围，增加执法人力，厘清各政府部会的权责等等。但是到了今天，海洋保育法仍然还在一读的阶段，还没有通过。因此，赞助我们这一集的绿色和平以及其他的环保团体，正在召开联署，呼吁立法委员启动法案审议工作，努力争取海洋保育法在本会期三读通过。可是，这个主张并不是完全没有争议的。像是有渔业者担心，如果海洋保育法通过，会增加保护区的面积，会影响到他们的渔场范围，导致他们的渔获量下降。另外呢，也有人担心说，要是保护区增加，会影响到离岸风电的建设，影响到台湾再生能源的供应还有发展。那对于这一点呢，支持者就认为说，短期内渔获量下降是必然会发生的。但以国外的案例来说，划设保护区长期之后呢，反而会因为附近的生态恢复健康，让渔获量上升。因此，问题呢是中间的配套措施，而不是保育法本身。而针对离岸风电的建设呢，支持者认为哦，跟划设保育区并不冲突，因为在目前呢，国际上面也认为，如果能够做好环境评估哦，类似离岸风场的设施，其实也能够发挥保育珊瑚跟海洋生态的效果。因此，海洋保育法并不等同要全面的禁止开发。而至于政府这边呢，海委会的主委管碧玲表示，自己也相当重视海保法的推动，但因为海保法影响到的层面非常的多，目前还在跟各界沟通协调当中。总结来说呢，目前各方对于海洋保育法要如何兼顾保育啊、经济跟能源发展，实际上面又要怎么样进行，都有非常多不同的讨论。无论结果是什么，这些改变都会深刻的影响到我们。呼吁有兴趣了解这个议题的大家，到我们的资讯栏去了解更多的详情。
。在查这一集资料的时候呢，我们其实看到了非常多的两难。对我们一般民众来说，如果继续的按照现在的状况发展下去，现在我们担心吃到假海鲜，未来可能连海鲜都吃不到。而对于渔民啊，还有产业来说，他们也知道海洋保育如果没有做好，鱼会越来越少，未来对整个产业呢也会造成毁灭性的伤害。可是要马上推动保育，短期内的生计呢必然会受到影响，所以这就会让我们很容易陷入困境哦，感觉怎么样选都不对。那么觉得，其实大家也都知道，保育跟发展不见得只二选一。就像很多我们讨论过的议题一样，折中跟寻找冲击最小的方案才是最困难的问题。毕竟，什么叫做折中，每个人的答案可能都不太一样。但也正是因为这样子，我们需要更多人去关心跟讨论这个重要的议题，大家一起去找出自己能够接受的答案，并且为我们的选择承担后果。那也希望今天的这支影片呢，可以作为一个大家开启思考的契机。不过，今天因为篇幅的关系哦，我们能够讨论到的也只是很小的一部分。如果如果你是相关产业的专家，很欢迎你留言跟我们分享补充。另外呢，也欢迎大家点击我们的资讯栏去查看更多的资讯哦。好的，那最后也想问大家，你怎么看待海洋保育的议题呢？因为我觉得保育刻不容缓啊，长远来说呢，这样才能够最大化海洋资源的价值。B， 我觉得保育虽然重要，但需要更多的配套措施，不能够影响到产业经济的发展。C， 目前我还没有办法决定哦，需要更多的时间跟资讯才能够判断。D， 其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道海鲜诈骗的讨论。此外呢，也可以点击这个地方看血汗生鱼片跟防晒乳杀死珊瑚的讨论。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。